با جنریتورز صحبت بکنم توی جاوا اسکریپت دیدید که وقتی میخواد یک فانکشنی رو درست بکنید به این صورت فانکشن رو درست میکنید حالا خیلی وقتا هستش که گفتم توی جاوا اسکریپت 6 به این صورت فانکشن رو درست میکنید فانکشن اینجوری مینویسید و به این صورت قرار میدید درسته و توی جاوا اسکریپت حالا من با این کاری ندارم فعلا در رابطه با این صحبت خواهیم کرد ولی وقتی میخوام که یه جنریتور درست بکنیم به این صورت وقتی فانکشن رو نوشتید فرض بکنید که من یک جنریتور رو میخوام درست بکنم به نام نامبرز و یک پارامتر هیچی فعلا نداره و به این صورت میخوام ازش استفاده بکنم اگر میخوام توی جنریتور از جنریتور استفاده بکنم پشت نیم اسم پشت اسم فانکشن باید ستاره قرار بدم حالا این ستاره رو خیلی ها میگن که این ستاره چی هست اگر ما روش هم کاور کنیم میگه که چی میگه که is only available is es6 میگه که توی es6 فقط تو جاوا اسکریپت 6 فقط قرار داره و من عادت کردم اینجوری بنویسم ولی خب خیلی وقت دیدم توی کامیونیتی که میگن که خیلی بهتره که اینجوری جنریتور رو بنویسید مثلا بنویسید فانکشن استار و بعد به این صورت میتونید به این صورت هم بنویسید هیچ فرقی نمیکنه ولی فکر کنم این خیلی خوبه چون این اسم و بنابراین اینجا اگه بغلش بنویسید ممکنه مثلا متوجه نشید این چیه ولی فعلا که ما عادت کردیم اینجوری بنویسیم و فرض بکنید که ما یه همچین چیزی داریم حالا من اینجا اگه تایپ بکنم console.log فرض بکنید که مثلا من اینجا بنویسم begin خب مثلا یعنی شروع اینجا بنویسم begin و اینجا بنویسم yield حالا اینجا یه کلمه جدیدی که شما دارید آشنا میشید توی روبی باز این هست توی روبی هست توی لرول یلد داریم که مثلا یه کانتنتی رو بتونیم یلد بکنیم توی مثلا مثلا میگن لی اوتمون لی اوت ماستر لی اوتمون ولی اینجا یلد رو متوجه میشید چی هست و کلمه جدید هستش که باید یاد بگیرید اینا بازم دارم میگم از روبی از اینسپایر شده یا تقلید شده به صورت ولی خیلی بهتر از همیش از این استفاده بکنید حالا متوجه میشید که چرا بهتره خیلی حالا یلد چی هستش؟ یلد ریترن خودمون رو دیدید مثلا اینجا تایب میکردیم ریترن اما ریترن با یلد چه فرق داره؟ وقتی من اینجا بینیسم ریترن از اینجا به بعد هر چی بینیسم این پایین دیگه اجرا نمیشه وقتی این ریترن رو بینیسم بر میگرده از فانکشن بیرون میره اینو مثلا داخل اون چیزی که ازش گفتیم که استفاده بکن استفاده میشه مثلا فرض بکنیم من اینجا بینیسم console.log و مثلا اینجا می نویسم numbers خب و مثلا numbers function همونه به این صورت و بعد مثلا می گفتم که بلوه یک وقتی من اینجا می نویسم بلوه یک وقتی return می کنه اینجا یک رو که return می کنه اینجا return می شه بر می گرد یعنی از این function میاد بیرون اینجا return می شه یک و بعد وقتی بلوه یک می کنیم می شه چی؟ دو حالا من اینجا بذارید این رو run بکنم اینا هم بذارید من بذارم داخل به این صورت کنسول هم دوباره اشتباه نوشتیم کنسول لاگ وقتی ران میزنم باید به من دو بده درسته؟ این همچین کاری بودش که همیشه ما انجام میدادیم به این صورت ولی میخوام نکتر اینجا به سمت شما برگردونم که وقتی ما از یلد استفاده میکنیم چی کار میکنه؟ ریترن مثل ریترن ریترن رو اجرا میکنه ولی بازم میره بعدی ما چیزی داریم به نام نکست که فانکشن نکست که میگه که وقتی این رو اجرا کردی یک بار دیگه من نکست رو اجرا بکنم میره بعدی رو ریترن میکنه یه بار دیگه نکست رو اجرا بکنم میره بعدی رو ریترن میکنه چطوری نگاه بکنید من اینجا مینویسم console.log numbers خب وقتی من این رو مینویسم سمی کالون اینجا میذارم ران میزنم ببین میزنه میزنه سینتکس رو unexpected token میذارید ببینیم کجا اشتباه کردید دوباره فکر نمی کنم ما اشتباه کرده باشیم بنابراین من این یه سیکس رو برم دارم به جاوا اسکریپت فکر می کنم ای بابل این رو ساپورت نمی کنه حالا نکته جالب اینجاست که من زدم یه سیکس درسته ولی این فکر نکنم اینو ساپورت کنه وقتی من میزنم روی جاوا اسکریپت جاوا اسکریپت یعنی جاوا اسکریپت معمولی می بینید که ران میزنم می بینید که اجرا میشه چرا چون کروم ساپورتش میکنه ولی بابل ساپورت ساپورتش نمی کنه بنابراین به این صورت حالا نگاه بکنید پای ما چی داده وقتی ران میزنم ران و این پایین داره میبینی که نامبرز رو داده خب هیچی به من دیگه نهده کنسول دار لاگ بگین پس کوشش اینجا هم نمیبینید اینجا هم نمیبینید یلد یک دو سه کجاست نمیبینید داره به من میگه چی جنریتور استیتوس ساسپندد یعنی 
من نتونستم از این بیشتر از این استفاده بکنم همینجا استاپ کردم بازش که بکنم میزنه یه پروتوتایپ نشه ساسمندد فانکشن و بعد ویندو و ال آخر ولی هیچ چیز چیزی اینجا نمیبینید که شما به شما بگه که این کنسول دا لوگ اجرا شده چرا به خاطر اینکه این یک جنریتور هست جنریتور یعنی که شما باید بهش بگید که چی رو اجرا بکنه حالا نگاه بکنید وقتی من این ستاره رو برمی‌دارم میشه فانکشن خب وقتی ران میزنم میزنه سینتکس ارور نمبرز مثل اینکه ما این یلد اینکه اینجا نوشته بزنیم داخل کامنت وقتی من ران میزنم نگاه بکنید نوشته بیگین درسته چیز دیگه ای نداره پس وقتی اگر فانکشن باشه اجرا میشه ولی وقتی جنریتور باشه ران میزنم اجرا نمیشه چرا بازم به خاطر اینکه این جنریتور هستش حالا من چیکار کنم که اینا ران بشه برای اینکه اینا ران بشه فرض بکنید که من این نامبرزی که اینجا دارم رو میذارم داخل کامنت فعلا با این کاری نداریم یا اصلا از بالا شروع میکنیم یه وریبل درست میکنم به نام ایتریتور و اون رو مسابقه قرار میدم مثلا با نامبرز خب و مثلا فانکشن نامبرز بعد میگم که چیکار بکنم بیا کنسول لاگ بکن مثل همینجا که این کار انجام دادی و بعد میگم که ایتریتور حالا ایتریتور دات نیکست همون نیکستی که من الان به شما گفتم وقتی میزنم ران میزنه بگین میبینید که آها الان اجرا شد چرا چون من گفتم نیکست اصلا اومد اینجا و اصلا اجرا نشد چون من بعد اول این رو تعریف بکنم یا همین نامبرز رو اینجا بگیرم به این صورت میبینید که بخوام بهتون بگم که این ایتریتور اجرا وگرنه میتونستم این کارم بکنم ببینید clear run و بعد ببینید که دوباره همون اجرا میکنه خب ولی میخوام با این درست کردن این وریبل میخوام بگم که این نامبر ایتریتور هست و شما باید بتونید از داخلش ایتریت بکنید و ببینید که این بیگین رو داره به من نشون میده به خاطر کانسول دو لاگ و بعد میگه این ولیو یک رو نشون میده و اینجا چیکار کرده استاپ کرده استاپ نکرده البته میگن پاوز کرده پاوز کرده و اجرا نکرده حالا اگر من بخوام ولیو رو بگیرم ولی این یک رو بگیرم و چیکار بکنم بعد از نیکست داد یه دونه مثلا ولیو بذارم دیگه ولیو به این صورت وقتی ران میزنم یک رو میده میزنه بیگین یک این از این حالا اگر من اینجا دوباره بیام چیکار بکنم بعد از این نیکستی که من اینجا دارم یه دونه دیگه از این کپی بگیرم یعنی مثلا بیام چیکار بکنم کپی اینجا پیست کنم وقتی که ران میزنم یک رو میده دو رو میده حالا اینجا چیکار کرده اینجا پاوز کرده یلد به این صورته و وقتی که من یک بار دیگه از این نیکست میزنم کلیر ران میزنم یک و دو سه رو با هم نشون میده بیگین یک دو سه و اینجا میاد بیرون و شما باید حتما از این نیکست استفاده بکنید که بتونه بره داخل فانکشن این از این حالا شما میگی که من از این از کجا میخوام از این استفاده بکنم متوجه میشید که کجا میخواد از این استفاده بکنید ولی جای خیلی زیادی وجود داره میتونید این ویدیو رو استاپ کنید کدایی که نوشتیم رو کپی کنید فرض بکنید که ما یه فانکشن دیگه داریم به نام مثلا رنج حالا استار میذارم رنج به این صورت این جنریتور هست فانکشن نیستش که یه دونه استارت داره و یه دونه اند داره به این صورت داخل این استارت و اند میام چیکار میکنیم میخوایم که مثلا بگیم که تا زمانی که وایل تا زمانی که استارت خب کوچکتر مساوی اند بود یعنی یک دو سه چهار فلا آخر میگیم که چیکار بکن یلد بکن یلد بکن چی رو مثلا استارت رو خب وقتی که میگیم یلد بکن استارت رو و الان اگه بیام چیکار بکنیم کنسول دات لاگ بکنیم حالا یه اشتباه هم داریم بهتون میگم که کجاست ولی میخوام که خودتون متوجه بشید کنسول دات لاگ میتونیم از این اسپرد استفاده کنیم اسپرد اپراتور حالا میگم که دات 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 رنج و مثلا میگم که یک تا پنج یک تا مثلا پنج خب و سمی کارا وقتی که من اینو ران میزنم چه اتفاقی میفته خب این پایین رو نگاه بکنید نگاه بکنید چقدر به من یک و یک و یک و داده و همینجوری رفته و خب این چیز میکنه دیگه کلیر بکنیم ران بکنیم که اتفاق نیفته نگاه بکنید که همینجوری یک و یک و یک و همینجوری اضافه کرده نگاه بکنید تا تا بی نهایت که اگر من اینو باز بکنم همینجوری یک رو اضافه کرده تا آخر نوشته existing potential infinite loop یعنی حلقه بی نهایت یا به سال اینجا بی اندازه است که من نمیتونم دیگه اینو نشون بدم خب به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه همیشه start 
کوچیکتر از اند هستش چرا چون یک کوچیکتر از پنج هستش همیشه و همیشه اینو میاد برمیگرده دوباره میره چک میکنه میبینه کوچیکه دوباره برمیگرده دوباره و این میشه حلقه بی نهایت من بعد اینجا بزنم مثلا چی اینجا بزنم استارت پلاس پلاس که بهش اضافه بشه و اون موقع است که میتونم کنسول دال لایک بکنم وقتی ران بزنم میزنه یک دو سه چهار پنج به این صورت و این اسپرد اپراتور رو میتونید با این به اصطلاح چیکار بکنید مخلوط بکنید و ازش استفاده بکنید پس این یکی از راههایش هستش که میتونید شما از جنراتور استفاده بکنید وقتی که شما دارید از جنراتور استفاده میکنید از کلمه یلد بعد استفاده بکنید با این ستاره و میتونید خیلی راه های دیگه وجود داره خیلی از موقع خیلی هم خیلی موقعیت ها هستش که میخواید که همیشه چند دو تا آبجکت بدید و این لوب کنه داخلش و مثلا به شما برگردونه یه چیزی رو به شما برگردونه که دقیق به یه اندازه اون رو میخواستید پس بنابراین میتونید یه همچین کاری انجام بدید حالا مثلا من میتونستم بیام به جا اینجا بگم یک تا ده و ران بزنم دوباره یک تا ده به من میداد به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه دارم از این spread استفاده میکنم به مشته spread slash rest operator این spreade وقتی که من اینجا از سه نقطه استفاده بکنم اینجا این میشه rest این میشه rest این میشه spread درستشو دادیم پس